simplificaremos como vemos acá esta fracción se está multiplicando con esta otra y se está multiplicando con este número o sea hay pura multiplicación entonces podemos simplificar cualquier número de arriba con cualquiera de abajo a ver empezamos primero viendo si es que se pueden eliminar los ceros abajo vemos el 100 termina en 0 sí a ver arriba habrá algún número que termine en 0 acá no acá no acá sí allá con él se puede eliminar un 0 termina en 0 se va acá termina en un 0 se va acá está el 10 que termina en 0 y acá arriba también hay otro que termina en 0 así que eliminamos ya está abajo hay otro 100 acá verdad que termina en 0 y acá 350 también termina en 0 así que eliminamos también listo ahora aquí abajo hay un 10 termina en 0 pero arriba ya no hay ningún número que termine en 0 así que ahora pasamos a ver si es que hay mitad a ver el 10 tiene mitad sí arriba habrá algún número que tenga mitad 35 tiene mitad no verdad porque para que tenga mitad debe terminar en una cifra par o sea 66 tiene mitad porque termina en una cifra par entonces voy a simplificar este 10 con este 66 a ver mitad y mitad mitad de 10 5 mitad de 66 es 33 a ver sigamos con la mitad 5 tiene mitad no ya no tiene mitad pasamos a la tercia 5 tiene tercia no porque 5 entre 3 no es exacto pasamos a la quinta 5 tiene quinta claro que sí porque 5 entre 5 es 1 o sea es exacto no te olvides que decir quinta es como decir divídelo entre 5 así que 5 tiene quinta arriba habrá algún número que tenga quinta 33 tendrá quinta sí o no no verdad y por qué no porque para tener quinta el número debe terminar o en 0 o en 5 en cambio él termina en 3 el 1 no tiene quinta ajá acá el 35 termina en 5 así que tiene quinta así que vamos a simplificar este 5 con este 35 quinta y quinta quinta de 5 es 1 y quinta de 35 es 7 no te olvides decir quinta es como decir divídelo entre 5 ya está abajo quedó acá un 1 acá quedó 1 también así que ya no se puede simplificar más multiplicamos los que quedaron arriba ¿Qué quedó arriba 33 por 1 por 7 cuánto será 33 por 1 es 33 y 33 por 7 sería 231 ¿Qué quedó abajo? Acá quedó un 1, acá abajo también quedó un 1, se multiplica. 1 por 1, 1 abajo, pero como el 1 abajo no es necesario colocar, solamente queda 231 como respuesta final. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.